வெல்கம் டு லண்ட் டேக் மை செல் சுந்தர் இன்றைக்கி நாம் ஒரு அல்கோர்தம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த அல்கோர்தம் பேர் ஸ்ப்ரே ட்ரீ அல்கோர்தம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பைனர்ஸ் ஸ்ட்ரீ நைன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஏவிஎல் ட்ரீ நைன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி அதோட ஒரு அட்வான்ஸ் ட்ரீ அல்கோர்தம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு வந்து பார்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜோட டேட்டா பேஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க அந்த காலேஜில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில் எல்லாமே நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க ரோல் நம்பர் பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது அதில் வந்து ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டு இருக்கும் புதுசாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸுமே இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ட்ரீ ஒரு ஏவில் ட்ரீ இது மாதிரி பார்த்தா ஏவில் ட்ரீ வச்சு வந்து ஒரு ட்ரீ பேஸ்ட் அல்கோர்தம்லாம் இந்த மாதிரி வந்து சர்ச்சிங் வந்து எஃபிஷியண்டாக இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டு எல்லாமே அந்த ட்ரீயோட டாப்பில் இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் புதுசாக சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டு எல்லாமே அந்த ட்ரீயோட பாட்டம் சைடில் வந்து இன்சர்ட் ஆகிருக்கு அது வந்து அந்த அல்கோர்தம் பேஸ் பண்ணி தான் இன்சர்ட் ஆகும் நம்ம ஒரு சினார்லாம் இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டு வந்து அடிக்கிறது வியூ பண்ணி பார்ப்பீங்க அந்த காலேஜை விட்டு படித்து வெளியே போன ஸ்டூடெண்ட்ஸா அல்லது காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா கண்டிப்பாக வந்து காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில் தான் அடிக்கடி எடுத்து வந்து வியூ பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே அந்த ட்ரீயோட கடைசி பக்கத்தில் இருக்கிறனால ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ட்ரீயோட கடைசி வரைக்கும் நான் டிராவல்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் சர்ச் பண்ணி எடுத்து கொடுக்க முடியும் தேவையில்லாமல் அந்த படித்து முடிச்சு போன ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட் எல்லாமே அந்த ட்ரீயோட டாப்பில் இருக்கிறனால அதை நான் சர்ச்சே பண்ணி பார்க்க மாட்டேன் பட் இருந்தாலும் அது வந்து டாப் கொஸ்டனில் இருக்கும் ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து ஸ்ப்ரே ட்ரீ அப்படிங்கிற கான்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஸ்ப்ரே ட்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணுற ரோடு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மேலே வந்துட்டே இருக்கும் அதாவது நான் ஒவ்வொரு தடவையும் புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணுற நோடு வந்து எனக்கு வந்து ரூட்டாக மாறிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நான் புதுசா ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து நான் சர்ச் பண்ணா இந்த சர்ச் பண்ண நம்பர் வந்து எனக்கு வந்து ரூட் ஆகும் மாறிடும் இதுதான் இந்த ஸ்ப்ரேட் இப்ப அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் வந்து பார்க்கலாம் ஸ்ப்ளேட்ரியோட இன்ஷர்ஷன்ல இருந்தே வருவோம் இந்த ஸ்ப்ளேட்ரியில நமக்கு வந்து புதுசா ஒரே ஒரு ஊழல் தான் நம்ம புதுசா இன்சர்ட் பண்ற நோட நம்ம வந்து ரூட் நோடா வந்து கொண்டு வருவோம் அதுதான் மற்றபடி ஏவிடியில பார்த்தா அதே ரூல்ஸ் தான் இங்கேயே இருக்கும் பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஏவிடியில பார்த்ததுனால நான் டேரக்டா கான்செப்ட்ல இருந்து போயிடுறேன் இப்போ எனக்கு கிடைச்ச அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட் ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ ஃபோர் டூ இந்த மாதிரி ஆர்டர்ல வந்து வந்துட்டு வச்சுக்கலாம் இதை நான் வந்து வச்சு நான் ஒரு ஸ்ப்ளேட்ரி வந்து ஃபார்ம் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஸோ அதனால டேரக்டாக வந்து இன்சிட் வந்து பண்ணிடுவேன் வேறு எந்த ரோடுமே இல்லை ஸோ அதான் எனக்கு ஒரு ரூட்டும் கூட ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோருங்கிறது த்ரீயோட பெருசாக இருக்கிறனால நான் வந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போய் இன்சிட் வந்து பண்ணுவேன் ஸோ ஸ்ப்ரே ட்ரீயோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாக இன்சிட் பண்ணியிருக்கதா நான் வந்து ரூட்டாக மாத்திரும் ஸோ த்ரீ வந்து இங்கே இருக்குது ஃபோர் வந்து அது ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் இது வந்து பண்ற <laughs> ஸ்ப்ரேட்டியோட ரூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்தால் நான் புதுசாக என்ன இன்சர்ட் பண்ணோம் அதை நான் வந்து ரூட்டை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேஸ்னு பார்த்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் ரூட்லேருந்து பார்க்குறப்போ இது வந்து லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் கேஸாக இருக்கிறனால ஸ்ப்ரே ட்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரைட் ரோட்டில் இருந்து பண்ணுவோம் டூ டைம்ஸ் வந்து ரைட் ரோட்டில் இருந்து பண்ணுவோம் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபோரை வச்சு ஒரு ரைட் ரோட்டில் இருந்து பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து ட்ரீ இந்த மாதிரி மாறும் இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வந்து ரூட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமும் நாம் வந்து த்ரீயை பேஸ் பண்ணி ஒரு அகைன் வந்து ஒரு ரைட் ரோட் எடுத்து பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் டூ வந்து ரூட்டை வந்து கிடச்சிடும் இது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு த்ரீ ஆனாலும் பட் நம்ம வந்து ரீசெண்டாக என்ன ரோட் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அதை நமக்கு வந்து ரூட்டை வந்து கொண்டு வரும் ஸோ அதனால் நம்ம ரீசெண்டாக கொடுத்தனோட நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஆக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்பேட்டியோட ஒரு முக்கியமான அம்சமும் கூட ஏவிஎல் ட்ரீயோட இன்ஸ்ட்ரூஷன் பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்து சர்ச்சிங் வந்து போகலாம் மற்ற ட்ரீலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணுறப்போ அந்த ட்ரீல எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன் நடக்காது பட் ஸ்ப்ரே ட்ரீல நம்ம சர்ச்
சர்ச்சிங்கில் இந்த ஃபைவ் எனக்கு கிடைக்கல அப்படி கிடைக்கலனா இந்த ட்ரீல தான் மாடிஃபிகேஷன் நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுலேயும் இந்த மாடிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஸோ நான் ஃபைவ் சர்ச் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட் வந்து டூவோட செக் பண்ணி பார்க்கும் ஃபைவ் வந்து பெருசு ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து போகணும் த்ரீவோட செக் பண்ணி பார்க்கும் ஃபைவ் பெருசு ஸோ அகே நான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து போகணும் ஃபோரோட பெருசு ஸோ அகே நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போகணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இப்போ நான் கடைசியாக ஃபைன் பண்ணது நம்பர் ஃபோர் ஸோ நான் கடைசியாக கடைசி அந்த நோடை தான் நான் ரூட் நோடாக அதை மாற்றுவேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளேட்ரியோட கான்செப்ட்ஸ் ஓகே ஒரு சமரிக்கு வந்து வரலாம் ஸ்ப்ளேட்ரி அப்படின்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைனர் சஸ்ட்ரி தான் பட் இது வந்து ஒரு செல்ஃப் பேலன்சிங் பைனர் சஸ்ட்ரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு ரூல் இருக்குது நம்ம புதுசாக இன்சர்ட் பண்ண நோடு வந்து ரூட் நோடாக மாறும் அதுமாதிரி நம்ம புதுசாக நம்ம ஏதாவது சர்ச் பண்ணோம்னா அது வந்து ரூட் நோடாக மாறும் ஏன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த டைம் நம்ம சர்ச் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து சர்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் நேரம் கிடச்சிடும் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்டான சர்ச்சிங் கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ளேட்ரி வந்து கொண்டு வந்தோம் இந்த ஸ்ப்ளேட்ரி வந்து நீங்கள் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க பட் அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவில் நம்ம வந்து ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா தான் வந்து நம்ம அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ளேட்ரி கான்ஸ்பெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே டாப் போஷன் வந்துடும் ஸோ மீதி இருக்க டேட்டா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னா அது வந்து எல்லாமே பாட்டம் சேர்ந்து போயிடும் ஸோ அந்த கான்செப்ட்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளேட்ரி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ரியல் டைமாக ஸ்ப்ளேட்ரி வந்து எங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெட் புக் ரவுட் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரவுட்டரில் கூட இந்த ஸ்ப்ளேட்ரியோட அல்கோரிதம் தான் இப்படி மூணு பண்ணிப்பாங்க ஒரு ரவுட்டரில் ஒரு பத்து டிவைஸ் வந்து கனெக்டாக இருக்கு ஃபோன் லேப்டாப் இந்த மாதிரி பத்து டிவைஸ் வந்து ஐபி அட்ரஸ் பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் ஆகுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து ஒரு டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது ஒரு ரெண்டு டிவைஸாக வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து பண்ணுது மீதி இருக்க அந்த எட்டு டிவைஸும் வந்து ஒரு அன்ஆக்டிவாக தான் இருக்கு கனெக்டாக இருக்கு பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ரவுட்டர் வந்து புரிஞ்சுக்கும் எந்த டிவைஸ்லாம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுதோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறப்போ அந்த டிவைஸோட ஐபி அட்ரஸ் பேஸ் பண்ணி அதை வந்து டாப் போஷன் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோ இப்போ வந்து ரெண்டு டிவைஸ் வந்து இருக்கணும் அந்த ரெண்டு டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் போஷனில் வந்து வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் நடக்கிறப்போ அந்த ரெண்டு டிவைஸ் அதை வந்து ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ணிக்கும் மீதி இருக்க அந்த எட்டு டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பாட்டம் சேர்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷனோட ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எங்கெல்லாம் அந்த ஸ்ப்ளேட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா விண்டோஸ் என்டியில் கேட்சி மெமரி அலாக்குவேட்டர் டேட்டா காம்பரேஷன் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் இந்த ஸ்ப்ளேட்டோட ஒரு குருதம் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சி சி ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஜிசிசி கம்பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கம்பேர்லேயும் இந்த ஸ்ப்ளேட்டோட ஒரு குருதம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் ஸ்ப்ளேட்டியோட ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்ப்ளேட்டியும் மாதிரி இன்னும் நிறைய விதமான அட்வான்ஸ் ஸ்டீலாக இருக்குது அதை பற்றி நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் மீண்டும் உங்கள